good morning students now um shall we see the novel the color purple which is prescribed for ma students ipolude the color purple abingra novel paapom in the novel ude protagonist vandu ceiling ra or 14 year old girl who is the protagonist protagonist na main character adhu ye nama hero nu solradhu illa na hero na admirable qualities paratathukku gunangal veeram இதெல்லாம் இருக்கும் வீரம் நல் குண நல் குணங்கள் வீக் பீப்புளை காப்பாற்றுறது இது மாதிரி நல்ல குணங்கள் இருந்தால் தான் ஹீரோ தீ தீமையை எதிர்த்து போராடுதல் இந்த மாதிரி குட் குவாலிட்டிஸ் இருந்தால் தான் ஹீரோங்கிறது அப்படி இல்லாமல் நாவலில் வந்து சும்மா இருக்காங்க அப்படின்னா நாவல் ஃபுல்லாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள மெயின் கேரக்டர் அல்லது ப்ரொட்டகானிஸ்ட் அப்படின்பாங்க ஆனால் ஐ நவ் ஐ திங்க் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஹீரோ ஹீரோயின் அண்ட் த ப்ரொட்டகானிஸ்ட் ஸோ இந்த செயலிங்கிற பொண்ணு தான் இந்த கலர் பர்பிள் அப்படிங்கிற நாவலுடைய ஒரு ப்ரொட்டகானிஸ்ட் த மெயின் கேரக்டர் அவ தான் இந்த நேரேட்டர் கதையை சொல்கிறதும் அவ தான் ஷீ இஸ் ஆல்சோ த நேரேட்டர் அஸ் வெல் அஸ் த ப்ரொட்டாகானிஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரா ஆஃப் த நாவல் தி கலர் பர்பிள் பர்பிள் கலருங்கிறது ஒரு லைட் லைட் லைட்டாக உள்ளதை குறிக்குது இந்த கலர் பர்பிள் இந்த சீலி சீலி வந்து எப்படிப்பட்ட பொண்ணுனா ஏழையான பொண்ணு poor uneducated 14 year old girl black girl living in rural georgia uh, what type of girl is seeli seeli is a poor yelayana uneducated padikada 14 year old girl 14 vayasu ponnu how old was she how old is she she is 14 year old girl uh, she is a black girl karparena penne where is she living she is living in rural georgia gramapura georgia la asikira அதாவது பிளாக் கேர்ள் புவர் அன்எஜுகேட்டட் ஃபோர்டீன் இயர் ஓல்டு கேர்ள் ரூரல்னா கிராமப்புறம் அதுக்கு ஆப்போசிட் அர்பன்னா நகர் நகர்ப்புறம் அர்பன் டெவலப்மெண்ட்னா நகர வளர்ச்சி ரூரல்னாக்கா கிராமம் சீலி ஸ்டார்ஸ் ரைட்டிங் லெட்டர்ஸ் டு கார்ட் சீலி வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தனது துன்பத்தை வந்து எப்படி வெளியிடுறா அப்படின்னா ஹவு ஷி எக்ஸ்பிரஸஸ் சாரோ சேடு அப்படி சேட்னஸ் எப்படின்னு சொன்னால் பை ரைட்டிங் லெட்டர்ஸ் டு கார்ட் கடவுளுக்கு வந்து லெட்ரு எழுதலாம் ஏன்னாக்கா அல்ஃபான்சோ அதான் அவருடைய சீலிங் த ஃபோர்டீன் இயர் ஓல்டு கேர்ளுடைய அப்பா அதை வந்து அவளை வந்து திருப்பி திருப்பி ரேப் பண்ணுறான் அடிக்கிறான் ரேப் பண்ணுறான் அதனால் ஷி ரைட்ஸ் லெட்டர் ஹூ ரைட்ஸ் லெட்டர்ஸ் டு காட் சீலி ரைட்ஸ் டு ரைட்ஸ் லெட்டர்ஸ் டு காட் ஹவ் ஓல்டு வாஸ் ஷி ஷி வாஸ் ஜஸ்ட் ஃபோர்டீன் இயர் ஓல்டு கேர்ள் ஷி வாஸ் அ பிளாக் கேர்ள் கருப்பரணத்தை சார்ந்தவர் அன்எஜுகேட்டட் living in rural georgia what is she doing she is writing letters to god kadavulukku vandu kadidam eludhigiral inda ceiling ra ponne avulukku 14 vayasu padipparivu illai karupparana pen ivala vandu alfonso ngra avanga appave vandu adichi ketta vadathil nadandukran alfonso vandu already ceiling ya vandu yerkenave oru murai thai thai aakirukan she has already impregnated alfonso அல்ஃபோன்ஸ் ஹேட் ஆல்ரெடி இம்ப்ரெக்னேட்டட்னா மேடு மதர் அம்மா வாக்கியிருக்கான் ஒன்ஸ் அந்த பிறந்த குழந்தைய வந்து எங்கேயோ கொண்டு போய் அவன் திருடிட்டு போய் காட்டில் வச்சு கொலை பண்ணதாக சொல்லப்படுது ஆனால் அது இது அதுக்கான ப்ரூஃப் இல்லை அந்த பிறந்த குழந்தைய என்ன பண்ணிவிட்டான் தனக்கும் தனது மகளுக்கும் பிறந்த குழந்தையை திருடி சென்று ஷி ஸ்டோ ஈ ஸ்டோல் த பேபி அண்ட் ப்ரெசூம் ப்ரெசூமபிளி ப்ரெசூமபிள்னா வச்சுக்கிறது ஹில்ட் இன் த வுட்ஸ் வுட்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் இப்போ சீலிக்கு ரெண்டாவது குழந்த பிறக்குது அது வந்து ஒரு பையன் இதையும் அவங்க அப்பா அவங்க அப்பா அதாவது அல்ஃபோன்ஸ் வந்து திருடிட்டான் பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு சோகமான இது பாருங்கள் அப்பாவே பொண்ணை ரேப் பண்ணி முதல் குழந்தைய வந்து திருடிட்டு போய் கொண்டு வர்றான் ரெண்டாவது பையனையும் திருடிட்டு போயிட்டான் சீலிஸ் மதர் சீலிஸுடைய சீலியுடைய அம்மாவுக்கு ரொம்ப உடல் உடல்நலம் சரியில்லாமல் போகுது இறந்து போயிடுறாங்க அல்ஃபோன்ஸா பிரிங்ஸ் ஹோம் ஏ நியூ ஒய்ஃப் அல்ஃபோன்ஸோ அல்ஃபோன்ஸா இல்லை அல்ஃபோன்ஸா இன்னொரு மனைவியை வந்து அழைச்சிட்டு வர்றான் அப்போ சீலி அண்டு ஹர் பிரைட் ரெட்டி யங் சிஸ்டர் நெட்டி சீலிக்கு ஒரு அழகான ஒரு தங்கச்சி இருக்கான் சீலி ஹேஸ் அ பிரைட்னா இன்னும் பிரகாசமான இன்னும் கொஞ்சம் ஒயிட்டான பிரெட்டி யங்க சிஸ்டர் சீலி கொஞ்சம் பார்க்க அக்லியாக இருப்பாங்க பிரெட்டி அழகான தங்கச்சி பேர் நெட்டி லேண்ட் தட் ஏ மேன் ஒரு ஆளை வந்து அவங்க மிஸ்டர் டேஷ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவனை அந்தளவு வெறுக்கிறதுனால மிஸ்டர் டேஷ் அப்படி சொல்கிறாங்க தே டோன்ட் வாண்ட் டு டெல் இஸ் நேம் அவனுடைய பேரை கூட சொல்ல விரும்பலை 
ஸோ தே கால் ஹிம் ஆஸ் மிஸ்டர் டேஷ் அவன் வந்து நெட்டியை கல்யாணம் பண்ணிக்க விரும்புகிறான் நெட்டி வந்து அழகான பெண்ணு எங்கர் பிரெட்டி இவனுக்கு ப பதினாலு வயசுன்னா அவனுக்கு பன்னெண்டு வயசு இருக்கும் போல இருக்குது அப்போ அவனை அவளை நெட்டியை கல்யாணம் பண்ணிக்க வேணும் நெட்டி யாருன்னா சீலியோடைய தங்கச்சி ஷீ இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கேர்ள் சீலி வந்து அக்லி கேர்ள் ஃபோர்டீன் இயர் ஓல்டு பிளாக் கேர்ள் அவங்க அப்பா பேர் அல்ஃபோன்ஸ் அல்ஃபோன்ஸ் மிஸ் டீட்ஸ் அண்ட் மிஸ் பிஹேவ் இஸ் வித் கேர் டாட்டர் இந்த பிறந்த ரெண்டு குழந்தைகளையும் திருடிட்டு போய் என்ன கொலை பண்ணான்னு சந்தேகப்படுறாங்க இந்த மிஸ்டர் டேஷுங்கிறாங்கல்ல இந்த நெட்டியை கல்யாணம் பண்ணிக்க விரும்புகிறான் இந்த மிஸ்டர் டேஷுக்கு ஒரு லவர் இருக்கா அவள் பேர் ஷக் காவரி ஷக் காவரி இஸ் த லவர் ஆஃப் மிஸ்டர் டேஷ் அவள் யாருன்னு கேட்டால் ஏ சல்ட்ரி லவுஞ்சு சிங்கர் ஊஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் ஃபெசினேட் சீல் இந்த மிஸ்டர் டேஷுடைய லவர் ஷேக் ஆவரியுடைய ஆவரி வந்து ஒரு பாடகி அவருடைய ஃபோட்டோகிராஃப் வந்து சீலியை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுது ஃபேசினேட் மீன்ஸ் அட்ராக்ட் இது ஃபேசினேட் மீன் ஒரு விளம்பரம் போடுவாங்க ஃபேசினேஷன் மீன்ஸ் அட்ராக்ஷன் கவர்ச்சி அல்ஃபோன்ஸ் ரெஃப்யூசஸ் டு லெட் நெட்டி மேரி ஆனால் அல்ஃபோன்ஸ் என்ன பண்ணுறா நெட்டியை கல்யாணம் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி தர மறுக்கிறான் அதுக்கு மேலே அவங்க அக்காவை கல்யாணம் பண்ணிக்க அப்படிங்கிறான் ஏன்னா தங்கச்சி கொஞ்சம் அழகாக இருப்பா யாருன்னா நெட்டி அழகாக இருக்கிறதுனால நெட்டியை வந்து வேண்டாம் அதுக்கு மேலே நீ அல்ஃபோன்ஸ் அவ சாரி நெட்டி வந்து நெட்டிக்கு நெட்டி வேணா அதுக்கு மேலே நீ சீலியை கல்யாணம் பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்கிறான் அண்ட் இன்ஸ்டேட் ஆஃபர்ஸ் மிஸ்டர் டேஷ் த அக்லி சீலி எஸ் அ பிரைட் பிரைடுனா மணமகள் பிரைட் குரூம்னா மணமகன் பிரைடுனா மணமகள் பிரைட் குரூம்னா மணமகன் அதை ஷார்ட்டாக வந்து பிரைடு அது குரூம்னு சொல்லுவாங்க மிஸ்டர் டேஷ் ஈவன்ச்சுவலி அக்செப்ட் தி ஆஃபர் சரி பரவாயில்ல நெட்டி இல்லைனா பரவாயில்ல நான் சீலியே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு மூத்த பொண்ணு அக்லியாக உள்ள பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் டேக் சீலி இன்டு எ டிஃபிகல்ட் அண்ட் ஜாய்லஸ் மேரிட் லைஃப் சீலி வந்து ஒரு சந்தோஷம் இல்லாத திருமண வாழ்க்கையே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கா நெட்டி ரன்ஸ் அவே ஃப்ரம் அல்ஃபோன்ஸும் நெட்டிங்கிற அழகான தங்கச்சி அல்ஃபோன்ஸ் அப்படின்னு ஓடி போகிறா அண்ட் டேக்ஸ் ரெஃப்யூஜ் ரெஃப்யூஜ்னா போலிடம் அண்ட் சீலிஸ் ஹவுஸ் நெட்டி வந்து அப்பா வீட்டிலேருந்து ஓடி போய் சீலியுடைய அது சீலி வந்து இப்போ ஆல் மிஸ்டர் டேஷை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு இல்லையா அவங்க வீட்டில் வந்து போலிடம் பெறுறாரு ரெஃப்யூஜ்னா போலிடம் பெறுறது மிஸ்டர் டேஷ் ஸ்டில் டிசையர்ஸ் நெட்டில் நெட்டி மிஸ்டர் டேஷுங்கிறவர் ஏற்கனவே கல்யாணம் நெட்டியை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்பட்டார் சீலியோட தங்கச்சி இப்பயும் ஆசைப்படுறாரு அதனால் இப்போ இன்றைக்கி அட்வான்சஸ் ஆன் ஹர் அவளோட கெட்ட இப்போ எண்ணத்தில் படக முயற்சிக்கும் போது அட்வான்சஸ்னா செக்ஷுவல் அட்வான்சஸ் ஆன் ஹர் ஷி ப்ளீஸ் ஃபார் ஹர் ஓன் சேஃப்டி தனது பாதுகாப்புக்காக நெட்டி வந்து அதாவது தான் அப்பா வீட்டிலேருந்து நெட்டி வீட்டுக்கு போனோம் நெட்டி வீட்டில் சாரி அப்பா வீட்டிலேருந்து சீலி வீட்டுக்கு போனோம் சீலி வீட்டு சீலி வீட்டிலேருந்து மிஸ்டர் டேஷ்லாம் தப்பிச்சுக்கிறதுக்காக அங்கேயும் ஓடி போயிட்டான் அவள் என்ன சொல்லியிருக்கானா நான் உங்களுக்கு உனக்கு டெய்லி லெட்ரு போடுவேன் நெட்டி ரைட்ஸ் டு சீலி நான் உனக்கு லெட்ரு போடுவேன் உயிர் உள் உயிர் இருக்கிறவனே லெட்ரு போடுவேன்னு சொல்லியிருக்கா அதனால் அவர் லெட்ரு போடாதனால அவள் இறந்ததாக சீலி நினச்சிக்கிறான் மிஸ்டர் டேஷஸ் சிஸ்டர் கேட் இப்போ அந்த மிஸ்டர் டேஷுக்கு சிஸ்டர் ஒருத்தி இருக்கா அது பேர் கேட்டின்னு பேர் கேஏடி ஃபீல் சாரி ஃபார் சீல் சீலுக்காக வருத்தப்படுறான் டென்ஸ் வேர் டு ஃபைட் பேக் அகில் மிஸ்டர் டேஷ் மிஸ்டர் டேஷுடைய தங்கச்சி அவரை அவங்க அண்ணனை எடுத்து சண்டை போடுன்னு சொல்லுவான் ரேதர் தன் சப்மிட் யூஸ் அப்யூசஸ் அவனது அதுக்கு ஒத்துக்கிறதுக்கு பேர் சண்டை போடு சொல்லுவான் ஹார்போ அப்போ ஒரு பையன் இருக்கு ஒரு பையன் மிஸ்டர் டேஷுடைய பையன் பேர் ஹார்போ மிஸ்டர் டேஷுடைய தங்கச்சி பேர் கேட் ஃபால்ஸ் இன் லவ் வித் யோர் லார்ஜ் ஸ்பங்கி கேர்ள் நேம்டு சோஃபியா அந்த மிஸ்டர் டேஷ் மிஸ்டர் டேஷ் வந்து நெட்டியை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு இல்லையா அந்த மிஸ்டர் டேஷுடைய பையன் பேர் மிஸ்டர் மிஸ் பையன் பேர் வந்து ஹார்போ ஹார்போ வந்து ஒரு லார்ஜ் ஸ்பங்கி கேர்ள் சோஃபியாங்கிற பொண்ணை வந்து விரும்புகிறான் ஷக் ஆவரி வந்து இந்த ட நகரத்துக்கு லோக்கல் பாரில் டான்ஸ் ஆட வர்றான் ஷக் ஆவரி அப்படிங்கிறது யாருன்னு கேட்டால் மிஸ்டர் டேஷுடைய லவர் பட் சீலி இஸ் நாட் அலவ் டு கோ டு சீகர் ஆனால் சீலியை வந்து அவளை பார்க்க அலவ் பண்ணலை சோஃபியா பிகம்ஸ் ப்ரெக்னென்ட் சோஃபியா வந்து ஸ்பங்கி கேர்ள் இல்லையா அது யார் ஹார்பாவுடைய லவர் சோஃபியா வந்து ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டா அண்ட் மேரிஸ் ஹார்போ ஹார்போ கல்யாணம் நிற்கிறா சீலி இஸ் அசேம் அமேஸ்டு பை சோஃபிய
சோஃபியா வந்து ஹார்பாவை எதிர்த்து பேசுறதை பார்த்து சீலி வந்து ஆச்சரியப்படுற அமேஸ்டுனா சர்ப்ரைஸ் அண்ட் மிஸ்டர் டேஷஸ் அட்டம்ஸ் டு ட்ரீட் சோஃபியா ஆஸ் அன் இன்ஃபீரியர் மிஸ்டர் டேஷ் வந்து சோஃபியாவை அதாவது தனது பையன் தனது பையனுடைய மனைவி அதுதான் சோஃபியா அவனை மட்டமாக நினைக்க முயற்சிக்கிறார் ஆனால் ஹார்போ சாட்டம்ஸ் டு பீட் ஹார்போ வந்து சோஃபியா அடிக்க முயற்சிக்கிறான் சோஃபியா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானவன் ஸ்ட்ரக் ஆவரி அந்த மிஸ்டர் டேஷுடைய லவ்வர் ஃபால்ஸ் இல் அண்ட் மிஸ்டர் டேஷ் டேக்ஸ் வேர் இன்ட்ரூஸ் ஹவுஸ் வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வர்றான் ஷக் இஸ் இன்ஷியலி ரூட் இஸ் சீலி அந்த ஷக் ஆவரி ஆரம்பத்தில் சீலிட்ட வந்து ரூடாக இருக்கான் பட் த டூ விமன் பிகேம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் ஏறக்குறைய செக்ஷுவல் லவர்ஸ் மேல ரெண்டு பெண்களும் இருக்காங்க சீலி டேக்ஸ் சார்ஜ் ஆஃப் நர்சிங் ஷக் ஷக் ஆவரியை வந்து பார்த்துக்கிறத அந்த டேக் சார்ஜ் அந்த அந்த பார்த்துக்கிற இத பொறுப்பை வந்து சீலி ஏற்றிக்கிறான் சீலி ஃபைன்ஸ் வர்சல் இன்ஃபேச்சுவேட்டட் வித் ஷக் ஆவரி சீலிங்கிற பொண்ணு அவளே பொண்ணு தான் ஷேக் ஆவரிங்கிற பொண்ணுடைய ஒரு கவர்ச்சியாக தன் பாலின ஈர்க்கப்பட்டவளாக இருக்கான் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் வித் ஹார்போஸ் கன்சிஸ்டன்ட் அட்டம்ஸ் டு அவர் சப்பார்டினேட்டர் சோஃபியா அந்த இடத்த விட்டு போயிட்டா தோ குழந்தைகளையும் அழைச்சிட்டு போயிட்டா செவரல் மந்த்ஸ் லேட்டர் ஹார்போ ஓப்பன்ஸ் ஏ ஜூக் ஜாயிண்ட் வேறு அங்கே வந்து ஹார்போ ஒரு ஒரு இடம் ஓப்பன் பண்ணுறான் அங்கே ஷேக் ஆவரி போய் நைட்டில் பாட்டு பாடுறாங்க சீலி க்ரோஸ் கன்ஃபியூஸ்ட் ஓவர் ஹர் ஃபீலிங்ஸ் டு அவர் ஷேக் ஆவரி சீலி தன் அந்த அந்த பெண்ணு தன் பெண்ணோட எந்த விதமான உணர்ச்சிகள் கொண்டு இருக்கணும்னா அவளுக்கு குழப்பமாக இருக்குது ஷேக் டிசைட்ஸ் டு ஸ்டே வென் ஷீ லேர்ன்ஸ் அண்ட் மிஸ்டர் டேஷ் பீட் சீலி வென் ஷேக் இஸ் அவே ஷக் வந்து போன அப்புறம் மிஸ்டர் டே மிஸ்டர் டேஷ் வந்து சீலியாக அடிக்கிறான்னு கேள்விப்பட்டோன்னே ஷக் ஆவரி அவருடைய லவர் வந்து அங்கேயே தங்கியிருக்காரு ஷக் அண்ட் ரீ அவங்களுடைய ஷக் ஆவரி மற்றும் சீலி ரெண்டு பொண்ணுங்களுடைய உறவு ரொம்பவுமே நெருக்கமான உறவாகிட்டு ஷக் வந்து சீலிகிட்ட வந்து பல இப்போ செக்ஸை பற்றி பல கேள்விகள் கேட்குறான் சோஃபியா ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபார் அ விசிட் அண்ட் ப்ராப்ஸ்லி கெட் இன் டு ஃபைட் டு ஒர்க் ஹஸ் கட் மெய்டு அந்த சோஃபியா வந்து அடித்து போட்டுறாங்க சோஃபியா இஸ் சென்ட்ரஸ் டு ஒர்க் ஃபார் டுவெல் இயர்ஸ் ஆஸ் த மேயர்ஸ் மெய்டு இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பார்ட் இருக்குது இந்த நாவல் பேர் கலர் பர்பிள் இந்த கலர் பர்பிள்ங்கிற நாவல் நல்லா திருப்பி படித்து பாருங்கள் இது பாரதிதாசன் நியூஸ் டீலில் ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க தேங்க்யூ